Привет! Это московский велотрек. Сердце велоспорта российского. Здоровый, красивый. Здесь кузница самых мощных гонцов вообще происходит. С самого детства. Ну и прям ветераны здесь тоже гоняют. Меня зовут Антон. Гоняем шоссе, маунтинбайк и, и трек. Трек, но на улице. Мы гоняем по улице. Это моя тачка. Это скрим. Передняя звезда 52, сзади 16, кто-то говорит много, а мне нравится, зато его можно разогнать до 75 км в час. Как бы едет, едет, хватает. Зодиак это московские ребята, они делают, не, российские ребята, российские, я точно не знаю, где они базируются, но очень крутые звезды они делают. СПДшечки для компьютера. Естественно, на гонки мы ставим СПДСЛ или там Луковский шоссейный педальки. Ну, по городу гоняем на этих. И моя траходелическая обмоточка. Сейчас погоним по Москве, покажу вам прикольные места. Йоу. Хе-хе-хе, Тори. Мне кажется, мы потеряли Санек на месте, все четко. Выезжаем с трека. А, жалко, времени мало, так бы заехали бы вот сюда, здесь Олимпийская велотрасса, именно уже, чтобы на шоссе ездить. Катюш. Это вот все за забором. Это 12 километров. 
чисто велосипедной трассы. Там раньше проходили чемпионаты России. Там, типа 18 кругов. Там такое рубилово было. Там обхилы бешеные. Контруклоны. Вот реально там в повороты на 70 заходишь просто. Ну, сейчас бывает мамули, там всякие с детьми гуляют. Может так нехило кого-нибудь подбить. А сейчас у нас обхилочек небольшой. Здесь интересный участок в Страве, а, примерно километр, средняя скорость там больше 50.
А эти пацаны, это вообще, это прям достояние московское. Они моют улицы а, с мылом раз по 10 на день. Поливают так, что тебя просто вело в говне сразу становится. И неважно, дождь, снег. Они могут ездить и поливать, и мыть улицы. Не, Москва она огромная и очень крутая а, за счет вот рельефа. Вот в самом длинном месте Москва по диагонали это 60 что ли километров. И это постоянно либо вверх, либо вниз. Привет нашим дружелюбным товарищам ДПСникам. Они настолько супер лояльны вообще велосипедисты. Не всегда, конечно. Но в основном. Тут Тузовский проспект, а нас сейчас выведет Карбатом, а оттуда прям в центр.
еще везде рекламируют фильм Чернобыль, который сняли типа ремейк русский на американской версии. Это вообще, по-моему, так смешно. Говоря. На последнем аликете это было расстояние между двумя чекпоинтами. Его тут раздавали хорошо. Когда еще ремонт дороги был, вот эти полосы, они были. Ну, снят асфальт, там ехать вообще невозможно было. И трафик был по насыщеннее, чем сейчас. Было весело очень. Это парк Победы. Вот после войны было модно вот такие вот политические стеллы. Здесь Победы везде устанавливали. Ну, типа крутые. Победили стало. Голосик такой. Сейчас моя любимая часть кутузы а, начинается в центр. Плавненько вниз. Москва! Стартует!
Объезжая к центру, начинаются сталинские дома. Самые четкие. В середине центральных улиц есть выделенка. А, ну, по ней в кайф ездить. Но если вот менты с мигалками едут, или какого-нибудь важного чувака везут, тогда можно а, там... Ну, и можете себя насмерть сбивать, короче, и дальше ехать. Все впрессовывают в центр. Котик, не поворачивай. Вот пидоры. И... Хорошо, когда они поворотники показывают, а то они частенько не показывают. Ну, типа, пофигу. Сейчас временная красная разметка. Когда они ремонт дороги сделают, она будет белая. И вот особенно в туннелях они делают прям выпуклую. И вот когда дождь идет, прям жестко. Еще одна стела. Прямо. Стела. Ехай. Высотки. Семь высоток вот таких. Где-то отель, где-то министерство, где-то тоже жилой дом. Университет. Очень прикольный построй. Особенно универ на него сверху, если смотришь, такую форму паука. И у них сверху звезды. И ну не просто так, то типа раньше были самые высокие здания в Москве. И между ними там супер связь. В случае чего и под землей они соединены всякими туннельчиками, проходиками.
Белый дом. В Америке, в Вашингтоне. Наверное. Сейчас нас типа сбить могут. Э -э. Я вот про таких чуваков говорил. Вот он прямо к Кремлю такая дорога. Ну немножко прокатимся по ней, вроде не мешаем никому. Вот эти дома четыре. И, короче, сначала слишком близко к дороге поставили, построили, а потом перетаскивали, расширяли дорогу. Звезда Кремля горит вон. Все, воткнемся в Кремль прям. А, -а, а, сука, пидоры. Ехай, ехай, ехай. Аккуратненько только. Молодец. Загло. Библиотека имени Ленина. Там много книг и скейтеров. Тяжело объяснить, но я потом обязательно приеду и ему расскажу, куда я еду, что вообще происходит.
Ну, типа вот Кремль, он там, за черным бусом Кремль. Вообще тут бяночки. Так, город. Опять сейчас будет небольшая череда ебейших подъемов. Оп, оп, оп.
А, вот, когда эти подъемочки наступают, что мне прям передачку поменьше хочется. Очень большая антенна. Это индийское посольство. И у них очень большая антенна. Садочка. Оп. Ребят, стоп! Обожаю вот этот дом, потому что он весь гравит. Конечно, вместе срань, но есть по отдельности разглядываю. Картинки прям четкие были. Карате. Да, когда мне будет 50, я буду туда ходить заниматься карате. И... Серег домой поехал.
Вот мы и дома. Да, это, кстати, самые трушные велокурьеры, доставщики еды. И сейчас можно будет. Control through the unceasing research and the highest quality.